ஆயிஸ் இந்த வீடியோவில் இப்போது ரீசெண்டாக இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண பஜாஜோட பல்சர் என்எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஜி அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்குக்கும் இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஸ்டர் பைக் அண்ட் பஜாஜோட டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற ஒரு அட்வென்ச்சர் பைக்குக்கும் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் ரிவ்யூ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு பைக்குமே நேக்கெட் பைக் பட் இருந்தாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு பைக்கோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு பைக்கில் எந்த பைக் வாங்கலாம் எந்த பைக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும் அண்ட் எந்த பைக்கில் நிறைய கான்பிகரேஷன்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இருக்குங்கிறத டீட்டெயில்டாக ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணி நம்ம பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு பைக்ஸில் எந்த பைக் பிடிக்குங்கிறத காமெண்ட் செக்ஷனில் காமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்னைக்கு ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பல்சர் என்எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஜி அப்படிங்கிற மாடலோட இன்ஜின் என்ன அண்ட் இந்த பைக்கோட டிசைன் எப்படி இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் என்எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஜி அப்படிங்கிற இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் மாடல் இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா design and aerodynamics inspired by fighter jet அப்படினு சொல்லிருக்காங்க அது உண்மையா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது பட் டிசைன் वाइज பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மொக்கையா தான் இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மஸ்குலரான ஒரு டிசைனா இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது நிறைய பேரோட ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனா இருக்கு பட் ஓகேவான டிசைன் பட் இன்ஜின் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சூப்பவா இருக்குங்க இந்த பைக்க பொறுத்த வரைக்கும் 373 cc single cylinder liquid cooled four valve engine கொடுத்திருக்காங்க DOH மோட்டார் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க and இந்த இன்ஜின் प्रोड्यूस பண்ண கூடிய பவர் அப்படினு பாத்தீங்க ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஜி அப்படிங்கிற மாடலோட இன்ஜின் டிசைனில் வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம் இப்போ டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு ஒரு பெஸ்டான ஒரு அட்வென்ச்சர் பைக்குன்னு சொல்லாங்க அட்வென்ச்சர் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு லாங் ரைடு போகணும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் குட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பைக் ஸோ கம்ஃபர்டபுள் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இந்த டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் அப்படிங்கிறது த்ரீ செவன்டி சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் கோல்ட் ஃபோர் ஸ்டோக் ஃபோர் வால் டிஓ ஹெச்சி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அதாவது டாமினோட இன்ஜின் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்துதான் என்எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஜி அப்படிங்கிற பைக்கோட அந்த ஒரு இன்ஜின் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால இந்த டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்குமே ஃபோர்ட்டி ஹார்ஸ் பவரும் தேர்ட்டி ஃபைவ் நியூட் வாட் ஆர்க்கும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த பைக்லேயும் சிக்ஸ் ஸ்பீட் இயர் பாக்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் லெப்பர் கிளச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ என்எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஜியோட மைலேஜ் அண்ட் டாப் ஸ்பீடு என்எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஜியோட மைலேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெலட்டர் தான் வந்து மைலேஜ் கொடுக்கும் ஆனால் டாப் ஸ்பீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பெர் அவர் தாராளமாக போகணும்னு சொல்லிருக்காங்க 230 mm single disc கொடுத்திருக்காங்க இது கூட டியூயல் சேனல் ABS பாத்தீங்க அப்படினா பேர் பண்ணிருக்காங்க இதுவே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சேஃப்டி தான் இது இல்லாம நமக்கு ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கற ஒரு விஷயமும் பாத்தீங்கன்னா NS400 G க்கு வந்து கொடுத்திருக்கிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சேஃப்டி அப்படிங்கற மாதிரி தான் இருக்கு சோ எலக்ட்ரானிக் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கற ஒரு சிஸ்டமும் ஆட் பண்ணிருக்காங்க சோ இந்த ரைடிங் மோட்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படினா நாலு ரைடிங் மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரோட் ரெயின் ஸ்போர்ட் அண்ட் ஆஃப் ரோட் அப்படிங்கிற நாலு ரைடிங் மோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் ரைட் மோட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கு இப்போ டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பைக்லேயுமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பெஸ்டான அந்த ஒரு பிரேக்ஸ் அண்ட் டயர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ டுவெண்ட்டி எம்எம் சிங்கிள் டிஸ்க் ஃப்ரெண்ட்லேயும் டூ தேர்ட்டி எம்எம் சிங்கிள் டிஸ்க் ரெயிலையும் இருக்கு டிவல் சேனல் ஏபிஎஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டயர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலுமே உங்களுக்கு என்எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஜியில் ஒன் பார் செவன்ட்டி செக்ஷனும் ரியரில் ஒன் ஃபோர்ட்டி பார் செவன்டி செக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க ஆனால் இதுவே நீங்கள் டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒன் டென் பார் செவன்டி ஃப்ரண்ட்லேயும் ரியரில் கொஞ்சம் பெரிய வீல் இருக்குங்க ஒன் ஃபிஃப்டி பார் சிக்ஸ்டி செக்ஷன் டயரும் கொடுத்துருக்காங்க செவன்டீன் இன்ச் அலாய் வீல் தான் ரெண்டு பைக்லையுமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டியூப்லெஸ் ரேடியல் டயராக தான் இருக்கு இப்போ சஸ்பென்ஷன் செட்டப் என்எஸ் 
ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பெஸ்டான ஒரு சஸ்பென்ஷனாக இருக்கு ரியர்ல மோனோ ஷாக் சஸ்பென்ஷன் சிக்ஸ் ஸ்டெப் அட்ஜஸ்டபிள் நமக்கு நைட்ராக்ஸோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க இதுவே டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு உங்களுக்கு இந்த பைக்லேயுமே கோல்டன் கலர்ல ஃபோர்டி த்ரீ எம்எம் அப் சைட் அண்ட் ஃபோக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு மல்டி ஸ்டெப் அட்ஜஸ்டபிள் மோனோ ஷாக் வித் நைட்ராக் சஸ்பென்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் இந்த டாமினார்ல உங்களுக்கு டபுள் பேரல் எக்ஸாஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் என்எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஜில அண்டர் பில்லி எக்ஸாஸ்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓவராலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த இன்ஜின் கான்பிகரேஷன்ஸ் அண்ட் சஸ்பென்ஷன் செட்டப் அண்ட் பிரேக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பைக்கும் ஓரளவுக்கு சிமிலராக தான் இருக்கு இப்போ நம்ம கிளஸ்டருக்கு வரலாங்க கிளஸ்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் இந்த பைக் ரெண்டுத்துலையுமே உங்களுக்கு நல்ல கான்ஃபிகரேஷன் கிளஸ்டரில் இருக்கு என்எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த கிளஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நேவிகேஷன் கண்ட்ரோல் மியூசிக் கண்ட்ரோல் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் வால்யூம் பண்ணிக்க முடியும் கால் அக்செப்ட் அண்ட் ரிஜெக்ட் பண்ண முடியும் லேப் டைமர் மிஸ்டு கால் அலாட் மெசேஜ் எஸ்எம்எஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் பிரைட்னஸ் கண்ட்ரோல் மொபைல் பேட்ரி சார்ஜிங் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் மொபைல் நெட்ஒர்க் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்டேட்டஸ் சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான விஷயம் இந்த கிளஸ்டர்ல உங்களால வந்து பார்த்துக்க முடியும் இந்த பைக்ல யூஸ்பி சார்ஜிங் சாக்கெட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க வயல் ரவி நீங்க வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும் அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளஸ்டர் ரொம்பவே பிரைட்டாகவும் ரொம்பவே ரிஃப்ரெஷிங்காகவும் இருக்கு டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பைக்லேயுமே உங்களுக்கு அந்த டிஜிட்டல் ஸ்பிளிட் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இந்த பைக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பெஸ்டான விஷயம் லோ பேட்டரி இண்டிகேட்டர் சர்வீஸ் இண்டிகேட்டர் கியர் ஷிஃப்டிங் இண்டிகேட்டர் சொல்லிட்டு ஓரளவுக்கு பெஸ்டான கிளஸ்டர் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஜியோட நமக்கு அந்த டைமென்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபியூல் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி டுவெல் லிட்டர்ஸ் என்எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஜீல வந்து கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி எயிட் ஜீரோ செவன் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சீட்டோட ஹைட்டும் கிரவுண்ட் கிளியன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் எம்எம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க கேர்போட வெயிட் ஒன் செவன்டி ஃபோர் கிலோகிராம் தான் குவைட் மேனேஜபிள் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 13 தேர்ட்டீன் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டியும் ஒன் நைன்டி த்ரீ கிலோகிராம் வெயிட் இருக்கு பட் இது ஹெவியான வெயிட் தான் ஒன் நைன்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது சீட்டோட ஹைட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் எம்எம் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் கிளியன்ஸும் இருக்கு ஸோ இதனால என்எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஜி கொஞ்சம் ஹையரான பைக்கா வந்து தெரியும் வயல் டிராவிங் இப்போ நமக்கு லைட்டிங் செக்ஷன் ஸோ லைட்டிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போதே என்எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் பை ஃபங்க்ஷனல் எல்இடி ஹெட்லை ப்ரொஜெக்டர் எல்இடி ஹெட் லேம்ஸ் வித் ஜி சிக்னேச்சர் டிஆர்எல்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்இடி டெய் லேம்ப் எல்இடி இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது போக நமக்கு ஹசார்ட் வார்னிங் சுவிட்சும் வந்து கொடுத்திருக்காங்க இதுவே நீங்க டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பைக்லயுமே உங்களுக்கு எல்இடி ஹெட் லேம்ப் எல்இடி டெய் லேம்ப் எல்இடி இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு ஸோ இப்போ ரெண்டு பைக்லயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல கான்பிகரேஷன்ஸ் இருக்கு நல்ல டெக்னாலஜி இருக்கு அண்ட் என்எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஜியை சொல்லணும்னா நமக்கு அட்ஜஸ்டபிள் லிவர்ஸ் அண்ட் அட்ஜஸ்டபிள் சஸ்பென்ஸ் ஐ மீன் கிளச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஹேண்டில் பார்ஸும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் ஹேண்டில் பார் மாதிரி ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லா வந்து கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கும்போது <laughs> ரெண்டு பைக்கோட இன்ஜினும் சேம் இன்ஜின் தான் நம்ம சொல்லணும் இப்போ என்எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஜியோட பிரைஸ் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தாயிரம் ரூபாய் ஆக்சுவரும் பிரைஸ் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ரூபாய் ஆண்ட்ரோட் பிரைஸ்ல உங்களால் வாங்க முடியும் ஆனா இந்த ரெண்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ரூபாய் தான் டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரடோட எக்ஸோரும் பிரைஸாகவே இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் டாமினார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதிகமாக இருக்கு பட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பைக்கோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு இதுல இருந்து தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த பைக் அட்வென்ச் இருக்கு எந்த பைக் வந்து ஸ்ட்ரீட்டுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் எந்த பைக் வாங்கினா